la plupart du monde qui vont avoir de la difficulté en affaires, voire même qui vont échouer, ça va être ça qui va être la grosse chose. Salut tout le monde! Aujourd'hui, euh, nouveau vidéo. Ça fait déjà euh, peut-être deux trois semaines, je pense, que j'ai fait, euh, fait la dernière vidéo. Donc, euh, je pense qu'il est dû. J'ai pas vraiment de sujet à discuter présentement, euh, tant que ça. Euh, C'est pas de, de, gros, euh, de grosses avancées, de grosses choses qui arrivent euh, avec moi que je veux partager. Mais, j'ai une conversation que je veux, euh, que je veux partager avec euh, toi qui es en train de m'écouter. Donc, euh, j'ai un de mes amis qui est euh, dans le, consultant dans le domaine alimentaire. Euh, puis on parlait justement de, on, on parlait de, de nos business. Puis qu'est-ce qu'il me disait? Tu me parlait un petit peu de Gary V. Qui euh, bon, tu connais déjà Gary V. Gary V. c'est euh, un entrepreneur américain euh, qui est un, ou un influenceur américain dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, euh, Gary Vaynerchuk. Euh, Qu'est-ce qu'il dit? C'est de faire du marketing sur les réseaux sociaux. Peu importe la qualité de qu ce que tu fais, en autant qu'il y ait le quoi qui se passe. Et c'est vrai. C'est sûr que d'être présent sur Internet, c'est important. Surtout à l'époque qu'on est, euh, tout se passe sur Internet. Et euh, autant, euh, autant que c'est important euh, pour ça, hein. l'autre côté, c'est même si tu euh, si n'as pas bon, même si tu n'as pas... Euh, Peu importe les compétences, peu importe le nombre de personnes qui vont voir, c'est l'expérience qui va être importante là-dedans. Puis l'habitude. C'est de tout le temps publier quelque chose. À la longue, le monde va faire par la voir. À la longue, euh, ça va valoir la peine. Ça va avoir valu la peine. C'est un petit peu comme tout en affaires. Il y a plein de choses qui sont importantes. Il y a plein de choses qui ne sont pas importantes. C est, c est, c est, c'est important de voir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas parce que c'est vraiment facile en affaires de juste se dire « Ah, oh, j'ai telle chose à faire, j'ai telle chose à faire, même moi-même, je le fais. Euh, » Je me trouve des choses pour m'occuper qui sont faciles, mais qui sont… Oui, à un certain point, à un donné, ça pourrait être utile, mais ce n'est pas ça qui va faire vraiment une différence sur sur le moment dans ma business. Puis c'est facile de tomber là-dedans. C'est un piège que tous les entrepreneurs vont avoir, de faire de quoi d'inutile dans sa business en se disant que c'est important. Donc il faut discerner ça, regarder c'est quoi vraiment qui est important. C'est dépendant de la stade de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est en démarrage? Si oui, ben c'est de faire de l'argent qui est important. Euh, Est-ce que le, le L'entreprise est en croissance, euh, le but, dans ce cas-là, ça serait d'automatiser, peut-être engager des employés, c'est ça qui serait important, de se remplacer soi-même. Et quand tu vois c'est quoi les actions à prendre qui vont faire une différence dans ta business, au moment que tu es, parce que ça, ça va toujours changer, c'est quoi les actions qui sont vraiment cruciales pour ton entreprise. Tu sais, même si tu n'es pas bon là-dedans, c'est important de le faire. Même si tu ne sais pas comment, c'est important de le faire. Puis, si tu ne sais pas comment, tu sais, sur YouTube, euh, c'est sûr qu'il y a une vidéo qui va te dire comment faire. Au final, c'est juste d'être en action, gagner de l'expérience, éventuellement avoir les résultats, les actions qu'on prend. De regarder les résultats, si c'est ça qu'on voulait, si oui, tant mieux. Sinon, regarder 
qu'est-ce qui s'est passé dans l'action, qu'est-ce qui a manqué dans l'action qui a été prise. Ça peut être juste une petite chose à changer, carrément l'action au complet, puis que ça, cette stratégie-là ne fonctionnait pas. Donc, euh, c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Le message, c'est tout simplement d'être connecté à quelle action qu'on prend. Est-ce que c'est vraiment des actions importantes ou c'est juste pour nous faire perdre notre temps? Puis pour, euh, parce que c'est plus facile. Ou euh, est-ce que c'est vraiment ça les actions qui vont faire que ça fonctionne? Puis d'être en action. Regarder les actions, les résultats. Apprendre à ses erreurs. Je pense que la plupart du monde qui vont avoir de la difficulté en affaires, voire même qui vont échouer, ça va être ça qui va être la grosse chose. C'est qu'il y a un paquet de patentes à faire dans une dans une entreprise. Puis comme entrepreneur, notre rôle, c'est de faire seulement les choses cruciales et d'avoir du monde qui fait à notre place les choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas cruciales au succès de l'entreprise. Tu sais, comme les impôts, par exemple. Tu sais, les impôts, c'est important d'être fait, mais... Ça, ça, ça sert à rien financièrement, mis à part euh, euh, pour payer moins d'impôts tout ça, là, mais ça sert à t aucun bénéfice financier comme entrepreneur à faire des impôts, personnellement. C'est bien mieux de faire affaire avec un comptable que de les faire toi-même. Pourtant, c'est quelque chose d'important à faire dans sa business, mais ça ne va pas t'amener d'argent. Si tout ce que tu fais, c'est ton propre rapport d'impôt à chaque, à chaque année dans ta business. Tu n'as aucune autre action que tu prends dans ta, ta business. Ben ton rapport d'impôt, ça va être zéro dollar partout. Là. Fait c'est pas ça qui va te ramener de l'argent. Et même au contraire, si tu engages un comptable, ben le comptable il va connaître des petites choses que toi tu ne connais pas dans les impôts et t'amener un meilleur retour d'impôt. C'est là que tu vas gagner. Puis c'est ça pour toi. C'est important de trouver du monde qui peuvent nous aider dans notre business. Pas être tout seul. Il y a des choses en quoi que ça ne change rien, que ce soit nous qui le fasse ou pas. Il y a des choses que c'est important. Euh, si tu fais si une entreprise en rénovation, ben, à quelque part, c'est parce que c'est toi qui fais les rénovations. Hein. Um, par contre, tu sais, ça n'a pas besoin d'être à toi de désigner tes cartes d'affaires. Euh, donner un exemple. Donc, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que c'est vraiment ce... C'est ça qui va faire la différence dans le succès. C'est ton entreprise. Puis tout le reste, c'est important, trouve quelqu'un d'autre pour le faire. Donc, j'espère que ce vidéo-là t'a contribué. Si oui, mets un petit pouce bleu, puis abonne-toi à la chaîne. Et euh, si tu connais quelqu'un qui est entrepreneur ou qui veut se lancer en affaires, puis que tu te dis que cette vidéo-là pourrait le contribuer, partage-la avec lui. Puis, merci d'avoir écouté la vidéo. Et on se revoit une prochaine fois.